Japonya'da yılda kişi başına 25 kitap, Fransa'da 7 kitap, İngiltere'de 12, Amerika Birleşik Devletleri'nde 8 kitap okunurken Türkiye'de kişi başına kitabın sözü bile edilmiyor. Çünkü bizde insan başına kitap değil, kitap başına 12.089 kişi düşüyor. Fıkra gibi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-okul projesi kapsamında yapılan bir araştırmada Türkiye'de en çok kitap okuyan iller arasında ilk sırada Burdur yer alıyor. Her ilde okuma oranlarını yükseltmek için Cumhurbaşkanlığı da dahil olmak üzere valiler, kaymakamlar hemen herkesim seferber olmuş durumda. Ama içlerinde bireysel olarak tek başlarına mücadele eden, her seferinde daha iyiye, daha eğitimli bir ülkeye ulaşmaya çalışanlar da var. Hacı Ormanoğlu 30'lu yaşlarında bir öğretmen. Birçok ilde öğretmen olarak görev yaptıktan sonra geçtiğimiz yıllarda memleketi Elazığ'a tayin olmuş. Şehir merkezinde yakın bir köy olan Avcılar Köyü'nde tek başına öğretmenlik yapmaya başlamış. Hacı Ormanoğlu 11 kişilik bir sınıfın hem öğretmenliğini yapıyor hem de koruyuculuğunu. Bir süre öncesine kadar bu köy okulunda okuma şenliklerinden yağlı boya kurslarına kadar birçok kurs açıp çocukların boş vakitlerinde daha iyi bir eğitim almaları için deyim yerinde ise tek kişilik dev bir ordu gibi mücadele ediyor. Ancak 2006 yılında Avcılar Köy Okulu kapanınca bu mücadelesi de sona eriyor. Çalıştığı okul kapansa da onun mücadele azmi hiç sekteye uğramamış. Toki konutlarının olduğu bölgede İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden aldıkları ders sıralarıyla dışarıda eğitim veren bir yazlık dershanesi oluşturmuşlar. Amaçları yazın uzun bir tatile giren çocukların hem daha fazla kitap okumasını sağlamak hem de çocukların kitap sevgisini arttırmaya çalışmak olmuş. Bu derslerden sonra çocuklar kimi zaman uçurtma uçurmuşlar, kimi zaman yağlı boyayla hayallerini resetmişler, kimi zamansa ip atlayıp topat çevirmişler. Sadece e, gonca sormasın e, yardım amaçlı değil. Eğit toplumsal bir eğitim hareketidir. Çocuklarımıza mesela okuma etkinlikleri, e, mesela çocuklarımızın sanatsal e, gelişimle ilgili çalışmalar ve e, ardından bu yaz okulu. Mesela ciddi anlamda çocuklarımıza okuyun okuyun diyoruz da nasıl okuyacak? Niye okuyacaklar? Sadece okuyun demekle çocuklar okumuyor. Okumayı cazip hale getirmemiz lazım. Ben 3 yıl önce Eşime dedim ki, ne ol, evimize bir hasır var mı? Ne yapacaksın dedi. Dedim çocuklar kitap okuyacağız. Nerede? Dışarıda. Ya dedi herkes tatile gidiyor, tatil yapıyor. Iş, başka işlere bakarken sen kendi kendine yine işler çıkarıyorsun. Evet dedim. Ben zoru başlamak istiyorum. Ben zoru başlayınca mutlu oluyorum. Ee, bir hasır getirdim. Aynı bu şu anda oturduğumuz yere serdim. Bir tane şemsiye koyduk üzerine. Çocuklar sitemizin çocuklar beni gördü. Hacı amca ne yapıyorsun burada dedi. Dedim ben kitap okumak istiyorum. Size katılmak ister misin? Tabii ki dediler. Ve kitaplarımda 10 tane yanıma almıştım. Öyle tasarladım. İlk gelen çocuklara kitaplarımı imzalayıp hediye ettim. Ve bu yaz okulumuzun oyunlara sormasın kitap okuma etkinliğinin başlangıcını orada yaptım. Ve o yıl 50-60 öğrenci oldu. Ertesi yıl 100 öğrenci. Geçen yıl 150 tane öğrencimizle 40 gün boyunca hafta içi her gün kitap okulduk. 25 tane kitap okuyan öğrencimiz vardı. 24 tane kitap okuyan 8 tane öğrencimiz oldu. Ortalama düşünelim 13 tane kitap oldu. Bakın biz sadece kitap okumuyoruz. Bu bir projede kitaplarla barışalım. Mahalle arkadaşını yeniden kuralım. Hacı Ormanoğlu eğitimin ve iyilik kavramının büyülü gücüne inandı. Çocukların geleceklerine birer tohum atmak için Goncalar Solmasın Derneği'ni kurdu. Çocuklara yaz ayları boyunca kitap okuma alışkanlığı kazandırdı. Deneyimlerini öğretmen adaylarına aktardı. Hem gelecek nesillerin hem de öğretmen adaylarının dünyasında kocaman bir fark yarattı.